Bienvenue sur El Baba, je suis Mena Al Ghannam et c'est un récapitulatif des dernières nouvelles. Le président Abdel Fattah et Sisi discutent de la crise du Qatar et de la protection de la sécurité nationale arabe pendant sa visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Le Premier ministre préside la réunion du groupe économique pour discuter des étapes de la mise en œuvre du programme de réforme économique. La Cour pénale du Caire subit plusieurs cas, dont les plus importants sont le procès des accusés de soutenir le Sharia, le brûlage du commissariat de police de Helwan et les événements de la violence de Dar es Salaam. Air Egypt conclut son transport aérien pour le retour des pèlerins de la Mecque après Hajj. Sur le plan arabe, l'armée turque a bombardé des sites du parti des travailleurs du Kurdistan au nord de l'Irak et l'afflux des électeurs au bureau de vote lors du référendum de l'indépendance du Kurdistan. Sur le plan international, les États-Unis empêchent les citoyens nord-coréens d'entrer au pays en vertu d'une nouvelle interdiction de voyager qui imposera des restrictions à l'Iran, le Tchad, Libye, Syrie ainsi que Venezuela, Yémen et en Somalie à partir de 18 octobre. En ce qui concerne le sport, l'équipe de l'Ali se dirige vers la ville de Sousse pour se préparer au match contre Negmel Sehel en semi-finale de la Ligue des champions d'Afrique. Pour les nouvelles artistiques, le film Shokao Sekina remporte le prix de l'atelier Tayara pour court-métrage au festival de films Gona. C'est la fin de notre récapitulatif. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.